非要我过来，还要说什么？你不要找我谈嘛，边吃边谈吧。没有什么可谈的，我上次已经跟你说的很清楚了。行，你能说服我，那就分手。悠悠，怎么能别这样吗？哎，你尝尝这个，这特好吃。我知道你心里有气，你都可以冲我来，还是你想要别的补偿？你说钱吗？你觉得我是要你钱吗？我不知道还有什么方式来补偿你。有，你离婚？不可能回家了怎么了？这么着急？你从哪儿回来的？我从公司回来的呀。我都亲眼看见了。他住那儿。你怎么上的楼？我错了，婆婆，你相信我，我，是，我是去跟他说分手的，我还买了机票，让他回北京。北京。人是从北京带过来的，就是北京游乐园的那个项目。从从那个时候就开始了。那他来上海，是你给租的房。楼下物业的工作也是你帮忙安排的。你相信我，我真没想到他会到楼下的物业，不是我安排的，真没有，我没有。你们俩真行啊，偷情都偷到我眼皮子底下了，就在咱们家楼下。
你有没有想过儿子？有没有想过我？有没有想过这个家？我问你，第一次是怎么开始的？你是喝酒了吗连酒后乱性的借口都不愿意找，那你就是对着他动了真感情了，是吗？恶心。行。前阵子你总问我，为什么失眠、拉肚子、掉头发？其实我心里特别害怕，我害怕这件事情你早晚会知道。收到你微信的时候，我心里就有预感。你知道了。回来的路上，我就一直在想，我到底该怎么圆呀？进门，我看到你坐在这儿。说出来你都不太相信，我如释重负，我终于不用再骗你了，我也真的骗不下去了。你看对面那栋楼里，那一家三口正在吃晚餐呢。以前他们估计也能看见我们家。我这段时间，我一直在想办法。我想等你发现钱、受伤前，把这件事情解决掉。我是一时冲动，我很后悔。很内疚，我跟他说了分手，他不同意。你跟我说这些干什么？你要我怎么办？让我去帮你解决他？
还是像以前那样，你每次遇到什么坎儿，都让我去帮你解决。我错了，老婆。那一刻，我不知道我会失去什么，可是每一天。我内心愧疚的要死。每当我回到家，看到你，看到儿子。想跟他断干净。爸爸。哦。什么我都不想听，我一句都不信，一句都不信。